ഹായ് വെൽക്കം ടു ഫ്ലാറ്റ് ഡെവലപ്പർ കോഴ്സ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ ഒരു കാർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ കാറിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ടയേഴ്സ് ഡോർസ് ലൈറ്റ് അല്ലേ അതുപോലുള്ള എല്ലാം എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ കാറ് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ് നമുക്ക് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് സ്കിൽസ് ആണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതികളും ഡാറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയി മാറുകയാണ് നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണ് ടയേഴ്സും ടയേഴ്സും ഡോസും എല്ലാം എന്തായി മാറുകയാണ് ഫീൽഡുകളായി മാറുകയാണ് ഡ്രൈവ് ബ്രേക്ക് തുടങ്ങിയവ എന്തായി മാറുകയാണ് മെത്തേഡ്സ് ആയി മാറുകയാണ് ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുക നമുക്കിവിടെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇനി ക്ലാസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെയിമ് യൂഷ്വലി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പർ കൈസ് ലെറ്ററിലായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെയിമ് ഇതിൽ ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വാർ നെയിം അതുപോലെ തന്നെ വാർ ഏജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ റോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് കോമണായിട്ട് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് എൻ്റെ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഏജ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ റോൾ നമ്പറും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ഡോള നെയിം ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏജ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് റോൾ നമ്പറും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ ഡോളർ റോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ്റെ മെത്തേഡ് ഡെഫിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ നൽകിയ കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ മെത്തേഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നൽകി അല്ലേ ഫീൽഡ് നൽകി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെത്തേഡ് നൽകി ആ മെത്തേഡിനുള്ളിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതായത് ഡെഫിനിഷൻ നൽകി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ മെയിനിൽ വന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലൊരു ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു വാർന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് റെഫർ 
ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ പാരാന്തിസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അലോക്കേറ്റിംഗ് മെമ്മറി ഫോർ ദ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കണം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ആ ഫീൽഡുകളെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ ഫീൽഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡോട്ട് ഏതാണോ എൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് നെയിം ഡോട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ എൻ്റെ ഫീൽഡ് നെയിം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് വാല്യൂ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ പേര് നൽകുന്നു ദൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ നെയിം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് നൽകാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് ഏജും നൽകാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ എനിക്ക് ഇനി എന്താണ് റോൾ നമ്പർ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓബ്ജെക്റ്റ് ഡോട്ട് റോൾ റോൾ നമ്പർ ഞാൻ നൽകുന്നു ഇത്രയും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് എൻ്റെ മെതേഡിനെ എനിക്ക് കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡോട്ട് ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ഞാൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നിക്കിൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏജ് ട്വൻറ്റി നയൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ഫീൽഡുകൾ നൽകി അല്ലേ മൂന്ന് ഫീൽഡുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നെയിം ഏജ് റോൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഫീൽഡുകൾ നമ്മൾ നൽകി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ നൽകി അപ്പോൾ അത് എന്തായി മാറി ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിനുള്ളിൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് നെയിം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റോൾ നമ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഫീൽഡിന് വാല്യൂ നൽകി അല്ലേ ഈ ഫീൽഡിന് ഞാൻ വാല്യൂ നൽകി അതുപോലെ തന്നെ ഏജിന് ഞാൻ വാല്യൂ നൽകി അതുപോലെ തന്നെ റോൾ നമ്പറിന് റോൾ റോൾ നമ്പറിന് ഞാൻ വാല്യൂ നൽകി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രി